Oto symbol woli zwycięstwa. Samolot, którego kiedyś nie chciano, a teraz jest jednym z najlepszych myśliwców XXI wieku. W okamgnieniu zamienia się z bombowca w myśliwiec szturmowy. Jest pierwszym wielozadaniowym samolotem amerykańskiego lotnictwa. Co czwarty lot bojowy w Iraku odbył się na tej maszynie. Posłużyła ona też do walki z talibami w Afganistanie. Jeśli startujesz z lotniskowca, nie ma lepszego samolotu na świecie. Ponad 10 tysięcy razy użyto go do ataku na pozycję wroga i do wsparcia oddziałów lądowych. Był to chyba najlepszy samolot, jaki Bóg pozwolił zbudować człowiekowi. Dzięki filmom archiwalnym i barwnym rekonstrukcjom zbijemy się w powietrze F-18 Hornet. Dwudziestego marca 2003 roku amerykańskie i brytyjskie lotnictwo rozpoczęło operację Iracka Wolność. Atak poprowadziły F-18 Hornety, amerykańskiej marynarki wojennej i piechoty morskiej. Precyzyjnie niszczyły strategiczne obiekty wojskowe. F-18 piechoty morskiej osłaniały wojska lądowe, które niszczyły umocnienia wroga. Hornet znów dowiódł, że jest jednym z najlepszych samolotów XXI wieku. Choć początkowo jego los był niepewny. Amerykańska marynarka wojenna pielęgnuje tradycję lotniczą. W czasie II wojny światowej lotniskowce klasy Essex umożliwiły ataki na Japonię. Po wojnie uznano, że przyszłość lotnictwa należy do odrzutowców. Maszyny te mogły stać się atutem marynarki. Trudno im jednak było lądować na okręcie. Jednym z kłopotów było odpowiednie wzmocnienie pokładu. Odrzutowce lądowały z dużą prędkością, były cięższe od maszyn z napędem śmigłowym i po prostu wbijały się w pokład. Odpowiedź znalazła brytyjska marynarka wojenna. Myśliwiec Venom jako pierwszy wylądował na lotniskowcu ze stalowym pokładem. Już 21 lipca 1946 roku James Davidson wystartował swoim McDonnellem Douglasem FH-1 z pokładu amerykańskiego lotniskowca Franklin D. Roosevelt. Pojawiły się nowe kłopoty związane z konstrukcją lotniskowców. Wiele myśliwców, samolotów torpedowych i bombowców z II wojny światowej z łatwością startowało z pokładu lotniskowca. Ciężkie odrzutowce trzeba było katapultować, ale początkowo używano zbyt słabych katapult. Start był stresującym przeżyciem dla pilota. Potrzebna była mocniejsza katapulta. Do magazynowania paliwa do samolotów odrzutowych potrzeba było dwa razy więcej miejsca niż w przypadku samolotów śmigłowych. Przez lata marynarka wojenna testowała różne samoloty. Większość odrzucono. W 1961 roku marynarka otrzymała najnowsze myśliwce odrzutowe F-4 Phantom. Po długich poszukiwaniach zdecydowano się na F-4 Phantom. Był nie tyle myśliwcem, ile samolotem przechwytującym, który mógł atakować w dużej odległości od lotniskowca i chronić go przed atakami. Lotnictwo marynarki wojennej używa bowiem samolotów szturmowych, 
ale wszystkie pozostałe służą do ochrony lotniskowca. Pływające lotnisko jest naszą bazą. F-4 Phantom rozwijał prędkość ponad 1600 km na godzinę. Był wyposażony w skierowane pociski z palą i stał się trzonem lotnictwa morskiego. Stał się królem nieba nad Wietnamem. Do rywalizacji włączyli się jednak Rosjanie. W 1965 roku wyprodukowali MiG-25. Rozwijał on zawrotną prędkość prawie 2,5 tysiąca km na godzinę. Amerykańscy projektanci wznowili pracę. W 1973 roku oddano do użytku F-14 Tomcata. F-14 pojawił się zanim Amerykanie wyszli z Wietnamu. Był to również myśliwiec przechwytujący dalekiego zasięgu. Mógł atakować wiele celów jednocześnie. W latach 70. myśliwce wciąż pełniły funkcje maszyn przechwytujących. Koszty produkcji dużej liczby drogich maszyn były jednak zbyt wysokie. W 1972 roku Kongres wezwał do prac nad lżejszym i tańszym samolotem wyposażonym w działko i pociski Sidewinder. Potrzebny był myśliwiec produkowany masowo i lepiej nadający się do walk powietrznych niż F-15 czy F-14. Firma General Dynamics budowała wtedy jednosilnikowy myśliwiec F-16 Falcon. Rozwijał on prędkość ponad 2100 km na godzinę i był doskonale uzbrojony. Podobnie jak Northrop F-17 Cobra. Ta dwusilnikowa maszyna rozwijała prędkość 2070 km na godzinę. Również ona miała imponujący arsenał. Amerykańskie lotnictwo postanowiło sprawdzić oba samoloty. Piloci, którzy ujrzeli F-17, nie mieli wątpliwości. YF-17 był prekursorem F-18. Wiedziałem o nim tylko to, co wyczytałem. Dane te były fascynujące. Ten nowy samolot miał wielki potencjał. Był bardzo nowoczesny i nie mogłem się doczekać, żeby go wypróbować. W 1974 roku wielu pilotów testowało obie maszyny, by ustalić, która jest lepsza. Mimo intensywnych prac, niełatwo było wyłonić zwycięzcę. Przemysł lotniczy czekał na decyzję, od której zależała przyszłość lotnictwa marynarki wojennej. Na początku lat 70. amerykańskie lotnictwo zorganizowało konkurs, by wyłonić najlepszy myśliwiec. W jednym narożniku stał jednosilnikowy F-16 Falcon, w drugim YF-17 Cobra. 13 stycznia 1975 roku lotnictwo ogłosiło, że zwyciężył F-16 Falcon. W okresie cięć budżetowych miał on być partnerem F-14 Tomcata. Wydawało się, że F-17 Cobra będzie epizodem w historii lotnictwa. Decyzja władz nie zadowoliła marynarki wojennej, która wolała dwusilnikową Cobra. 
Łatwiej przystosować samolot marynarki wojennej do użytku w lotnictwie niż odwrotnie. Rozmiar F-16, jego podwozie, brak składanych skrzydeł i inne szczegóły wykluczały możliwość wykorzystania go. Teraz marynarka wojenna miała wypróbować obie maszyny. Po długiej debacie kongres poszedł na kompromis. Najlepsze cechy F-17 miały się znaleźć w zupełnie nowym samolocie. Northrop, który połączył się z McDonnellem, podpisał kontrakt na dostawę dziewięciu jednomiejscowych i dwóch dwumiejscowych maszyn z nowej generacji lekkich myśliwców odrzutowych. Samolot trzeba było przystosować do użytku na lotniskowcach. Początkowo podwozie YF-17 było typowe dla lotnictwa tradycyjnego. Miało małe wnęki na koła. FA-18 miał być taki sam, ale w środku musiało się zmieścić całe podwozie. Nowoczesne, chowane i bardzo wytrzymałe. FA-18 był pierwszym wielozadaniowym samolotem amerykańskich sił zbrojnych. Miał 17 metrów długości, rozpiętość w skrzydeł 11,5 metra i przenosił ponad 7,5 tony uzbrojenia. Dwa silniki General Electric rozpędzały samolot do ponad 1700 km na godzinę. 18 listopada 1978 roku FH-18 Hornet po raz pierwszy wystartował z lotniska Lombard w St. Louis. Przewidywania potwierdziły się. Pilot uznał, że maszyna jest świetna. Opinie te podtrzymali wszyscy kolejni piloci. Siedząc w Hornecie czułem się jak na skrzydłach anioła. Samolot był bardziej czuły na ruchy steru, zarówno przy małych, jak i dużych prędkościach. F-18 miał wszystko, o czym marzył pilot myśliwca. Był szybki, mocny, zwrotny i miał niesamowity arsenał. Na pasie startowym poczułem się jak największy szczęściarz. Coś wspaniałego. FA-18 spełniał wymagania marynarki wojennej. Był lekki, skomputeryzowany i nieprawdopodobnie zwrotny. Wraz z postępem techniki, samolot stawał się coraz lepszy. W 1981 roku piloci nie mogli się doczekać, by go sprawdzić. Nie mogliśmy się doczekać. Należałem do szczęściarzy, którzy jako pierwsi zasiedli za jego sterami. To wspaniałe uczucie. Start nie sprawiał kłopotów. Otworzyłem przepustnicę, przyspieszenie wcisnęło mnie w fotel, schowałem podwozie i wzniosłem się z ustaloną prędkością około 650 km na godzinę. Leciałem w towarzystwie kolegi i wykonywaliśmy proste ćwiczenia. Piloci sprawdzali możliwości operacyjne F-18. 
Ich następcy natknęli się na rozmaite wyzwania. Jednym z nich była nowoczesna kabina niczym z Gwiezdnych Wojen. Skomplikowana elektronika z wieloma monitorami i przełącznikami systemów lotu, radaru i uzbrojenia. W kabinie jest bardzo cicho. Doskonała widoczność. Osłona kabiny nie ma niepotrzebnych sporników. Wszystko, co potrzebne, jest przed pilotem. Rzadko trzeba pochylić głowę, by znaleźć jakiś przełącznik. Mówi się szklana kabina. Jest dużo monitorów i mniej przycisków. Ergonomia jest nienaganna. Tę samą czynność można wykonać wieloma przyciskami. Bardzo przydatny jest system HUD. HUD to wyświetlacz przezierny. Wygląda jak celownik na desce rozdzielczej i jest nim, ale wyświetla też informacje o wysokości lotu, kącie ataku i o uzbrojeniu. Starsi piloci uważają, że wyświetlacz zawiera nadmiar informacji. Pilot F-18 musi się nauczyć, czego potrzebuje i gdzie tego szukać. Młodzi piloci początkowo spędzają zbyt dużo czasu z pochyloną głową, odczytując wskazania przyrządu, zamiast obserwować świat poza kabiną. Trzeba się przystosować. W Hornecie, na dźwigni przepustnicy i drążku sterowym znajduje się 17 przełączników, które pilot rozpoznaje przez dotyk. W czasie walki pilot nie musi odrywać rąk od drążków, by wybrać tryb walki bądź cel. Wszystkie potrzebne przełączniki ma pod palcami. Horneta zaprojektowana jako maszynę dwuzadaniową. Zwykle samoloty pełnią funkcję myśliwca lub bombowca. Dzięki odpowiednim komputerom i oprogramowaniu Hornet może się przekształcać z bombowca w zabójczy myśliwiec. Może realizować misję jako bombowiec, jako maszyna zwiadowcza albo szturmowa. Samolotu nie trzeba ponownie konfigurować. Można też zabrać na pokład uzbrojenie do zwalczania celów powietrznych i naziemnych. Hornet dostał zielone światło od lotnictwa. Niechciany niegdyś samolot stał się przebojem. F-18 wzbudzał zainteresowanie lotnictwa i marynarki wojennej. Zamówienia napływały z całego świata. Hornet musiał się jeszcze sprawdzić na polu bitwy. Użyto go do walki z terroryzmem na Bliskim Wschodzie. W 1983 roku amerykańska marynarka wojenna i lotnictwo wybrały F-A-18 na swój myśliwiec przyszłości. Dzięki świetnemu uzbrojeniu sprawdził się w roli wielozadaniowego myśliwca bombardującego. Przenosi prawie 8 ton uzbrojenia, w tym 6 sidewinderów lub 4 pociski Sparrow. 
Działko wystrzeliwuje ponad 100 pocisków na sekundę. FA-18 przeszły chrzest bojowy 24 marca 1986 roku u wybrzeża Libii. Wystartowały z lotniskowca Koronsi. Libijski przywódca Muammar Gaddafi wspierał działania terrorystów w Europie. Kulminacją było wysadzenie w powietrze klubu w Berlinie. Zginęli żołnierze amerykańscy. Reakcja prezydenta Reagana była błyskawiczna. To bestialstwo jest najnowszym aktem terrorystycznym pułkownika Kaddafiego. Są dowody na to, że za eksplozję w dyskotece La Belle odpowiada bezpośrednio reżim libijski. Do akcji wkroczyły F-18. Na pokładzie startowym panował ścisk. Początkowo używaliśmy tylko jednej katapulty, potem dwóch i wreszcie wszystkich dostępnych. Zgodnie z planem każdy Hornet przeprowadzał atak samodzielnie. Im bliżej Libii, tym niżej lecieliśmy. Było ciemno, nie widzieliśmy wody. Ufaliśmy wysokością mierzą. Wystrzeliłem rakietę. Po chwili ujrzałem też eksplozję na zachód ode mnie. Przylecieliśmy punktualnie, niepostrzeżenie, przy zerowej widoczności. W powietrzu było mnóstwo maszyn, które odpaliły pociski w ściśle wyznaczonej chwili. Hornety ostrzelały wyrzutnie rakiet SAM-5 rakietami HARM, użytymi po raz pierwszy. Hornet potwierdził swoją przydatność, choć piloci nie wątpili w nią. Wiedzieliśmy o tym. Teraz dowiedziała się reszta sił zbrojnych i świat. W połowie lat 80. Hornet trafił do wielu eskadr. Bardzo lubili go, zwłaszcza mechanicy. F-18 latał trzy razy więcej niż inne maszyny, ale wymagał dwa razy mniej czasu na konserwację. Średnio przeznaczaliśmy 12 roboczogodzin na godzinę lotu. W przypadku innych maszyn było to około 50 godzin. Doprowadzenie do startu było nieporównanie prostsze. Pamiętam, że kiedyś trzeba było wymienić silniki w dwóch maszynach. Przez całą noc wymieniliśmy silniki w siedmiu samolotach. Wymiana trwa 45 minut. Jeśli wystrzelono pociski, przeładowujemy. Jeśli trzeba coś wymienić, wymieniamy. Wkrótce samolot jest gotowy do dalszej eksploatacji. Dzięki temu FA-18 był faworytem dowódców marynarki wojennej i piechoty morskiej. Szybkość serwisowania dawała więcej czasu na realizację zadań. Było więcej ludzi. Teraz wszyscy pomagali garstce osób, które dotychczas planowały operację. Znacznie mniej energii poświęcano na serwis maszyn. W eskadrze pracowało mniej osób. Dało to wymierne oszczędności. Piloci uwielbiają starty z lotniskowca. 
Start z katapultą to najzabawniejszy etap lotu. Prosty, dynamiczny i ciekawy. Należy ustawić pełną moc silników i sprawdzić wszystkie systemy. Potem salutujesz i na znak sygnalisty wystrzeliwujesz z katapulty. F-18 w dwie sekundy przyspiesza do prędkości 280 km na godzinę. Dzięki komputerom lądowanie na lotniskowcu to wyrafinowana sztuka. Radar okrętowy namierza samolot z odległości około 5 km i oblicza jego położenie względem optymalnej ścieżki podejścia. Komputer wykonuje obliczenia wiele razy na sekundę, aktualizując i korygując dane w czasie rzeczywistym. W 1987 roku Hornety przekazano słynnej grupie akrobatycznej Blue Angels. Zdumieni widzowie po raz pierwszy ujrzeli tę niezwykłą maszynę. Chcieliśmy pokazać widzom najnowocześniejszą technikę. Praca Blue Angels polega na demonstrowaniu możliwości sprzętu i ludzi. Zaprezentowano też nowe manewry, na przykład brudną pętlę. To figura, którą wykonują chyba tylko Blue Angels. Należy otworzyć podwozie, jak do lądowania. Większość maszyn nie lubi latać na grzbiecie z otwartym podwoziem. W czasie pokazów latamy w szyku rąbu. Cztery samoloty wykonują tak zwaną brudną pętlę. Przylatujemy na miejsce pokazu, podrywamy maszyny, włączamy dopalacze i spokojnie wykonujemy pętlę. Kończymy ją i wyłączamy dopalacze. Potem wysuwamy hamulce powietrzne, by nie lecieć za szybko ze względu na wysunięte podwozie. Nie można lecieć zbyt szybko. Obniżamy wysokość lotu i kończymy pokaz. Odległości między maszynami zmieniają się w zależności od manewru. Odległość minimalna to około pół metra pomiędzy osłoną kabiny jednej maszyny, a środkową częścią skrzydła drugiej. I to przy prędkości 650 km na godzinę. Tylko zupełne skupienie może zapobiec tragedii. Niesamowite. Latałem z przodu i nie widziałem tych odległości. Koledzy mówili, szefie, nie oglądaj się, musisz być skoncentrowany. Kiedyś podrapałem się w nos i po powrocie powiedzieli, widzieliśmy, nigdy więcej tego nie rób. Śledzą sytuację. Ale Hornet był przede wszystkim narzędziem walki. W styczniu 1991 roku zmierzył się z jednym z najokrutniejszych dyktatorów.
Od 1983 roku FA-18 Hornet jest myśliwcem szturmowym marynarki wojennej i piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych. W 1985 roku ten myśliwiec bombardujący potwierdził swą przydatność w walce z reżimem Kaddafiego. W styczniu 1991 roku koalicja państw ONZ-u szykowała się do ataku na cele w Iraku. Hornety miały startować z lotniskowcem. 48 godzin przed pustynną burzą przyleciał H-53 z Arabii Saudyjskiej. Przekazano nam plany operacji. Przebraliśmy się, napisaliśmy listy do bliskich i zaczęło się dla nas 100 dni walki. To jak gra w futbol. Trenujesz, by w końcu rozegrać ważny mecz. Wystartowałem z pierwszą falą maszyn z lotniskowca Midway. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Zrobiliśmy wszystko, żeby się przygotować i opanować strach. Samoloty koalicji wystartowały 17 stycznia. Zaczęła się wojna w Zatoce Perskiej. Po zatankowaniu hornety skierowały się na cele. Gdy lecieliśmy nad południowym Kuwejtem, widzieliśmy z lewej strony błyski eksplozji. Wszyscy byliśmy bardzo przejęci i skoncentrowani. Zgasły światła i każdy szykował się do wystrzelania pierwszej rakiety. Pierwszego dnia niszczyliśmy wyrzutnie skudów w rejonie Basy. Iracka artyleria przeciwlotnicza miała na koncie wiele zestrzelonych maszyn. Lecieliśmy trochę wyżej i ciągnęliśmy ze sobą cele pozorne, przyciągające rakiety Ziemia-Powietrze, aby A-6 mogły zaatakować wyznaczone cele. Zbliżające się do celu Hornety ostrzeliwano rakietami Ziemia-Powietrze. Były to rakiety niekierowane. Nie widzieliśmy ich na radarach. Wypatrywaliśmy smug. Robiliśmy wszystko, aby nas nie namierzono. Gdy podczas ćwiczeń zrzucaliśmy bomby, cel wybuchał. Tu widzieliśmy wybuch, ale nie widzieliśmy zniszczeń. Widać było tylko eksplozję. Zniszczenia musieliśmy sobie wyobrazić. O 14.01 dnia eskadra Hornetów z lotniskowca Saratoga namierzyły dwa irackie MiG-21. Dwa Hornety wystrzeliły rakiety Sidewinder i Spallow. Oba MiG-i zostały zniszczone. Było to pierwsze zwycięstwo F-18. Stres nas nie opuszcza. Pilot robi wszystko, by przygotować się do walki i wrócić. Ale najgorsze dopiero przed nim. Trzeba wrócić i wylądować na lotniskowcu. Wojna trwa. Piloci Hornetów realizują coraz więcej zadań bojowych. F-18 są ciągle w powietrzu. Latałem przez 2-3 godziny, wracałem na obiad, 
wykonywałem czterogodzinną misję, wracałem, by ocenić efekty bombardowań, zjadałem coś i kładłem się na kwadrans, po czym znów wszedłem na odprawę. Przez kilka pierwszych dni prawie w ogóle nie spaliśmy. Serce biło mi jak w czasie maratonu, który trwał nieustannie przez cztery dni. Kornety brały udział we wszystkich operacjach, ale ich wyrafinowane uzbrojenie zaskakiwało czasami nawet pilotów. W czasie walk lądowych pogoda nam nie sprzyjała. Padało. Któregoś dnia dowiedzieliśmy się, że armia iracka ucieka, ale wciąż była niebezpieczna. Mieliśmy radary do wykrywania ruchomych celów. Widzieliśmy linię wysokiego napięcia, latarnie przy drodze i mnóstwo ruchomych punktów. To był nasz cel. Zrzuciliśmy bomby. Po powrocie wszyscy przyznali, że widzieli to samo. Następnego dnia CNN pokazało, że te punkty były jadącymi pojazdami. Przez 100 dni 174 hornety wystartowały ponad 9 tysięcy razy. W szczytowym okresie kampanii każdy hornet wykonywał dwa loty dziennie. Było to 25% wszystkich misji w Iraku. W latach 90. hornety służyły do osłabienia potencjału armii Husajna. Pod koniec XX wieku hornetów używano we wszystkich najważniejszych wojnach. Na początku XXI wieku hornety wykorzystano podczas najtrudniejszej próby wojsk amerykańskich od czasów II wojny światowej. W latach 90. hornetów używano w walkach na całym świecie. Jednym z takich miejsc były państwa byłej Jugosławii. Hornety weszły w skład sił pokojowych NATO, które chroniły cywilów w Bośni i Kosowie. W listopadzie 1999 roku oddano do użytku lepszego i większego horneta. FA-18E Super Hornet jest o ponad metr dłuższy i ma o 25% większą powierzchnię skrzydeł. Ma jeszcze lepsze uzbrojenie, np. bomby inteligentne j i j -Song. Hornet jest stale udoskonalany. Jego możliwości są coraz większe. Ewolucja F-18 trwała ponad 20 lat. Super Hornet miał jeszcze większy potencjał. Nowy Super Hornet ma lepszy układ chłodzenia, zasilania i więcej miejsca. Pierwotny radar APG-65 był znakomity, ale blednie przy nowoczesnych układach elektroniki aktywnej i radarach cyfrowych. Silnik jest wciąż udoskonalany. W pierwszych F-18 był bardzo dobry. Teraz jest jeszcze mocniejszy. Samolotów tych użyto ponownie po 11 września 2001 roku. W Afganistanie piloci startują ponad 10 tysięcy razy. Wspierają lądowe wojska aliantów. Płynęliśmy lotniskowcem Theodore Roosevelt. 
Ze Stanów wyruszyliśmy 17 września, tydzień po zamachu na WTC. Do Afganistanu dotarliśmy 28 października, 10 dni po zrzuceniu pierwszych bomb na Afganistan. Zostaliśmy tam do 1 marca, do końca operacji Anaconda. Ustanowiliśmy rekord 159 dni lotów bojowych z lotniskowcem. Codziennie startowało po 12 F-18 z każdego z naszych trzech dywizjonów. Na drugim lotniskowcu też były trzy dywizjony, które wysyłały po 12 maszyn dziennie. Tak więc codziennie nad Afganistanem latało ponad 70 hornetów. Moje pierwsze zadanie wykonałem nad Kandaharem. Celem były czołgi na jednym z placów w mieście. Likwidowaliśmy je używając taktycznych pocisków rakietowych Maverick. Świetnie uzbrojeni talibowie często strzeliwali F-18 z granatników. Talibowie zajmowali większość miast i odnosiliśmy wrażenie, że oszczędzają amunicję. Gdy ich klęska była nieuchronna, podjęli ostatnią próbę walki i częściej do nas strzelali. Pilotom F-18 wydano też instrukcję postępowania na wypadek zestrzelenia. W październiku i listopadzie było bardzo zimno, padał śnieg. Mieliśmy ze sobą mapy z zaznaczonymi strefami bezpiecznymi, rodzajem pożywienia, jakie tam można znaleźć, i źródłami wody pitnej. Na wypadek wędrówki po górach miałem rękawice, ciepłe ubranie, wodę i wiele rzeczy, których zwykle nie zabieraliśmy ze sobą. W Afganistanie akcja ratunkowa mogła trwać nawet tydzień. Wszyscy piloci musieli przyzwyczaić się do codziennego stresu i zmęczenia. Loty trwały po 6, 7, a nawet 9 godzin. Tak długotrwałe siedzenie w hotelu bardzo wyczerpuje. Piloci F-18 mieli jednak sposób na stres. Autopilot pozwala ustawić kierunek, prędkość lotu i zjeść obiad. Wysokość fotela jest regulowana. Można wyciągnąć nogi, rozluźnić pasy i wykonywać ćwiczenia, które pozwalają pokonać zmęczenie. Hornet stał się główną bronią amerykańskiej marynarki i piechoty morskiej. W każdej chwili mógł zaatakować w głębi terytorium wroga. Na Bliskim Wschodzie użyto go znowu w 2003 roku. Super Hornetów użyto po raz pierwszy do obalenia reżimu Saddama Husseina. Zaledwie jeden dywizjon Super Hornetów z lotniskowca Abraham Lincoln zrzucił prawie 160 ton bomb z 98% celnością. Ten wielozadaniowy samolot jest tak popularny, że wyprodukowano już ponad tysiąc sztuk. Amerykańska marynarka zamierza użytkować go do 2025 roku. Niechciana kiedyś maszyna stała się obiektem powszechnego podziwu. Uwielbiam Horneta i jeśli znów wystartuję, to na pewno w tej maszynie. Hornet to bezpieczny samolot wielozadaniowy. Nie zamieniłbym go na żaden inny. F-18 moim zdaniem jest najlepszym samolotem na świecie. Wersja polska, Studio Publishing, na zlecenie Polskie Media Amerkom. Tekst Dariusz Makulski, czytał Janusz Kozioł.